കുടുംബത്തിനായി അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടെന്ന അഭിമന്യുവിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീടിന്റെ താക്കോൽ അഭിമന്യുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറി നാടിനായി ഒരു വായനശാല എന്ന അഭിമന്യുവിന്റെ ആഗ്രഹവും യാഥാർത്ഥ്യമായി വട്ടവട പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള അഭിമന്യു സ്മാരക വായനശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പുസ്തകമാണ് വായനശാലയ്ക്കായി സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊട്ടക്കാമ്പൂരിൽ ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് താക്കോൽ കൈമാറിയത് ആയിരങ്ങളാണ് ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നത് ദുഃഖം താങ്ങാനാകാതെ വേദിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ അഭിമന്യുവിന്റെ അമ്മയെ മുഖ്യമന്ത്രി ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജിൽ കുംഭമേള ക്യാമ്പിൽ തീപിടുത്തം കുംഭമേള ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കെയുണ്ടായ തീപിടുത്തം തീർത്ഥാടകർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല ദിഗംബർ അഖാരയിലെ ക്യാമ്പിലെ ടെന്റുകളിലൊന്നാണ് തീ പിടിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറിലേക്കും തീ പടർന്നു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പോലീസും തക്ക സമയത്ത് ഇടപെട്ടത് കാരണമാണ് തീ പടരാതിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഡേറ്റ നിരീക്ഷണത്തിന് ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മറുപടി കൂടി കേട്ട ശേഷമേ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന വാദവുമായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു നാലാഴ്ചക്കകം സർക്കാർ മറുപടി നൽകണം ഇതിനുശേഷം സ്റ്റേയുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫ്രഞ്ച് സൈബർ സുരക്ഷാ ഗവേഷകനും എത്തിക്കൽ ഹാക്കറുമായ എല്ലിയോട്ട് ആൾഡേഴ്സൺ വെബ്സൈറ്റിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയ അജ്ഞാതൻ തന്റെ പേരടങ്ങുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അയാൾക്ക് ഇതിനോടകം മോദി വെബ്സൈറ്റിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കൈക്കലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആൾഡേഴ്സൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു താനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നും സുരക്ഷാ പരിശോധന ആരംഭിക്കണമെന്നും ആൾഡേഴ്സൺ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ജെ എൻ യു സമരത്തെ തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രാജി ദ്രോഹ കേസിൽ കനയകുമാറിനും ഉമർ ഹാലിദിനുമെതിരെ ഡൽഹി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളായ കനയകുമാർ ഉമർ ഹാലിദ് അനിർബാൻ ഭട്ടാചാര്യ ആക്കിബ് ഹുസൈൻ മുജീബ് ഹുസൈൻ മുനീബ് ഹുസൈൻ ഉമർ ഗുൽ റയിഹ റസൂൽ ബഷീർ ഭട്ട് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് പട്യാല കോടതി കുറ്റപത്രം ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി റാലിയിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയെന്ന കേസിലാണ് കനയകുമാർ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് പുറമെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയും കള്ളരേഖ ചമക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്